No se ve tan mal como antes. En mi última cita con el doctor Nao, me dijo que debía perder 9 kilos más para que me pudiera quitar el linfedema y el exceso de piel de mi estómago. Oh, ya me quiero quitar esto. He trabajado duro para eso porque mientras más peso pierdo, más cuelga de mi cuerpo y se siente pesado. Es muy doloroso. Pero mi meta para el próximo año es perder el peso suficiente para que me quiten todo el exceso de piel porque tengo mucha en todo mi cuerpo, incluso en mis brazos y mi pecho. Y mientras más peso pierdo, es peor. Pero nada se compara a esto que tengo en mi estómago. Quiero quitármelo, de verdad. Sería mucho más fácil hacer las cosas, poder salir, caminar y moverme. Pero con el linfedema ahí siempre ha sido un problema, pero ahora es aún peor. Y eso es lo que me impide ser más activa como quiero y hacer más cosas. Cuando James me dejó después de mi bypass hace seis meses, trabajé muy duro para llegar al punto de poder cuidar de Zack y de mí. Entonces no puedo retroceder porque ahora somos solo Zack y yo. Él depende totalmente de mí. Tengo que seguir haciendo esto por muchos motivos. Y sé que la única forma de lograrlo es que me quiten el linfedema y la piel que cuelgan de mi estómago lo más pronto posible. Estoy decidida a que eso pase y que me aprueben para la cirugía en mi próxima cita, sin importar qué. Ayer fue un día interesante porque, de repente, James me llamó. Dijo que me extrañaba, que quería venir a Houston a verme y a hablar de volver a estar juntos. Y no me lo esperaba. Han pasado seis meses desde que James decidió dejarnos a mí y a Zachary, y cuando eso pasó fue devastador para mí. ¿Me vas a dejar ir? Sí. <ríe> ¿Cuándo? <ríe> Nos vemos. Sí. Te llamaré después. Está bien. Ha sido aterrador porque estoy en una ciudad nueva, no conozco a nadie aquí y tengo un hijo que criar. Pero incluso con todo eso, nunca dejé de amar a James ni de desear que volviera a mi vida. No solo porque lo extraño, también porque Zack y yo hemos estado solos. Y haría una gran diferencia tenerlo aquí con nosotros. Y le dije a James que eso me gustaría. Ahora viene en camino a vernos. Dijo que llegaría hoy y estoy ansiosa por verlo. Espero que podamos resolver nuestros problemas. Hola. Hola. Son para ti. Oh, gracias. De Son nada. hermosas. Voy a poner mi bolso por aquí. Oh. ¿Cómo estuvo el viaje? Estuvo bien. El clima no era bueno, pero después de la segunda mitad, todo mejoró. Oh. ¿Y cómo te sientes? Tengo días buenos y malos. Me gusta lo que te hiciste en el cabello. <ríe> sí, es hermoso, ¿no? Pero se equivocaron. Es más o menos lo que quería, pero sin esta parte roja. Bueno, podemos arreglarlo. No sí. sabes lo solo que me he sentido. Estaba acostumbrado a tenerte a ti y a Zachary. Pero todo esto es muy diferente sin ti. Eso me hizo darme cuenta de lo mucho que te amo. ¿Entiendes? Bueno, sabía que me amabas a tu propia manera. Siempre supe eso. Me gustaría volver, o al menos tratar de volver a donde estábamos. Bien. Nunca hemos tenido una segunda oportunidad. Y podemos ver si aún existe una relación. No quiero perderte. Quiero que estés en mi vida. ¿Lo sabes? Sí, lo sé. Estoy muy feliz ahora. No solo por mí, por Zack también. James es su padre y lo necesita tanto como yo. Y tenerlo de vuelta en nuestras vidas es muy importante y eso me hace sentir muy bien ahora. Me quedé aquí porque siempre tuve fe que todo resultaría y por primera vez desde que empecé siento que es así. 
y estoy llegando a un lugar mucho mejor. Ahora, James me lleva donde el Dr. Now para mi próxima cita. Se quedó en la ciudad con nosotros para ayudarnos y para trabajar en nuestra relación. Espero haber hecho suficiente para que me aprueben y me quiten esto de mi estómago, porque cada día es más doloroso. Y me preocupa que si no me lo quitan pronto, sea más difícil mantenerme activa y empezar a aumentar de peso nuevamente. Por lo que la cita de hoy es muy importante. James y yo estamos donde el Dr. Nao para mi próxima cita para saber si perdí el peso suficiente para que me aprueben para la cirugía de eliminación de piel y al fin me quiten el linfedema y la piel que cuelga de mi estómago. ¿Tammy Marell? Mi cita anterior fue hace casi dos meses. Pesaba 156 kilos y el doctor Nao me dijo que perdiera 9 kilos más si quería esa cirugía. Como ha pasado más tiempo, espero que no me pida más. Pero si perdí esos 9 kilos, entonces debería pesar unos 147 kilos hoy. Espero que sea así y que me aprueben para la cirugía. Estoy muy feliz con eso. Espero que el doctor Nao también. Perdí más de lo que me pidió, pero no sé qué me pueda decir. Solo espero haber hecho lo suficiente para que me aprueben para esta cirugía. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Uh, hola. Bien. ¿Tú estás bien, Tammy? Sí, estoy muy bien. Me alegra oír eso. Y aunque volviste unas semanas más tarde, lograste perder peso. Pero no tanto como debías, porque si pesas unos 136 kilos, entonces fácilmente deberías perder 9 kilos al mes. Sí. Pero llegaste a la meta que te di para poder quitarte el exceso de piel y el linfedema que cuelga de tu abdomen. Quiero que te pongas de pie para ver cómo está esa masa. Sí, está un poco más debajo de lo normal. Sí. ¿Cuando te acuestas, se va hacia los lados? Sí, sí. De acuerdo. Es una masa muy densa y tiene mucho peso. Sí. Perfecto. Vamos a programar la eliminación de esa masa, ¿bien? Sí. Sería maravilloso. Bien. Pero mantente concentrada, porque si aumentas de peso, la cancelaremos. ¿Entendido? Eso no pasará. Está bien. Qué bueno que vinieron juntos. Nos volveremos Igualmente, a ver pronto. Igualmente. Que tenga Adiós. buena tarde. Igualmente. Aunque los avances de Tammy fueron menos de lo esperado, ha mantenido su ritmo y está lista para su primera cirugía de eliminación de piel. Eso la ayudará mucho, no solo aliviando el dolor que siente por esa enorme masa en su abdomen, también le permitirá ponerse de pie recta, mejorar su postura y su habilidad para caminar. Eso la ayudará a ser más activa. Cuenta con el apoyo necesario, lo que espero la motive a trabajar más duro y lograr la meta de una vida más saludable. Esta cirugía me cambiará la vida. Antes de empezar mi proceso de pérdida de peso, ya tenía esta enorme masa colgando de mi abdomen y molestándome. Lo primero que hago cada mañana es salir de la cama y mi estómago casi toca el suelo. Solo cuelga ahí y le pone mucha presión al resto de mi cuerpo. Mi pérdida de peso ha empeorado esto y si no pudieran quitármelo, tal vez nunca me habría sometido a la cirugía de pérdida de peso ni nada. Tener esta oportunidad significa todo para mí y estoy ansiosa por ver cómo me siento sin esta enorme masa en mi cuerpo. <tose> 